असलम एवरी वन होप सो यू आर फाइन यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रीवियस लेक्चर में हम वेब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले एच टी एम एल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज एच टी एम एल एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन वेब टू डिवेलप वेब पेजिस एच टी एम एल हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पर बहुत कॉमन यूज होने वाली लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेब पेजिस को डिवेलप किया जाता है स्टैटिक वेब पेजिस को हम इसके थ्रू डिवेलप करते हैं अब ये स्टैटिक वेब पेजिस क्या होते हैं स्टैटिक वेब पेजिस वो होते हैं जिनका कंटेंट फिक्स्ड होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है वो सिर्फ स्टैटिक साइट ही बनाता है क्योंकि एच का मेन पर्पस यही है कि वो नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है नाउ एच टी एम एल इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ मार्कअप लैंग्वेज डेट यूज इज टैग लाइक दिस ये सिंपल और लॉजिकल लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम डिफरेंट टैक्स को यूज करते हैं बेसिकली एच टी एम एल हाइपर टैक्स और मार्कअप लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है हाइपर टैक्स में वेब पेजिस के दरमियान लिंक को डिफाइन किया जाता है जबकि मार्कअप लैंग्वेज में टैक्स के अंदर टेक्स डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन किया जाता है देन द मार्कअप टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजिस वर्ड्स एंड इमेज फॉर द यूज़र एक्चुअली मार्कअप वेब ब्राउजर को बताता है कि किस तरह यूज़र के लिए वेब पेजिस को डिस्प्ले करना है वेब ब्राउजर का मेन पर्पस ये होता है कि वो एच के डॉक्यूमेंट को रीड करता है और फिर उन डॉक्यूमेंट मीन्स वेब पेजिस को डिस्प्ले करता है गूगल क्रूम इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये सब वेब ब्राउजर्स हैं एच टी एम एल टैक्स वेब डिज़ाइन की हिस्ट्री में एच टी एम एल टैक्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मीन्स वेब पेजिस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं ये एक्चुअली वेब पेजिस के अंदर हिडन की होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि वेब ब्राउज़र किस तरह से कॉन्टेंट को डिस्प्ले करेगा अ टैग इज़ ऑलवेज इन क्लोज इन एंगल ब्रैकेट एच टी एम एल टैक्स नॉर्मली कम इन पेयर्स टैक्स के लिए एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं ये नॉर्मली पेयर की फॉर्म में होते हैं फॉर एग्जांपल इसे हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं और इसे हम एंडिंग टैग कहते हैं इसमें डिफरेंस ये है कि एंडिंग टैग में हम टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं बेसिकली जो पी होता है वो पैराग्राफ को शो करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है हम इसमें डिफरेंट टैग यूज़ करेंगे लाइक एच वन का टैग यूज़ करेंगे जो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं बी टैग को यूज़ करेंगे जो कि फुल वर्ड को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत से टैग यूज़ करेंगे अब हम इस इमेज को देखते हैं इसमें ये जो टैग नेम लिखा है जिसे हम स्टार्टिंग टैग कह रहे हैं इसे हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं और इसी तरह सेम ये जो एंडिंग टैग है इसे हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं ये बात हमेशा याद रखिए कि जो वेब ब्राउज़र होता है वो एच के टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता बल्कि इसका पर्पस ये होता है कि किस तरह इसके कॉन्टेंट को यूज़र के लिए डिस्प्ले करना है जैसे ये H1 का टैग है जो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं पहले इस टैग को ओपन किया देन जो भी कंटेंट था वो लिखा जिसे हमने वेब पेजिस में शो करवाना है देन इस टैग को फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया इसके अलावा हम रेफरेंस के लिए भी टैग्स को यूज़ करते हैं टेबल्स के लिए भी टाइटल्स के लिए भी और भी बहुत सी चीज़ों के लिए हम टैग्स को यूज़ करते हैं पर कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हम आगे उन्हें भी पढ़ेंगे नाउ एच टी एम एल एलिमेंट्स दो तरह के एच टी एम एल एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट कंटेनर एलिमेंट्स एंड सेकेंड एम पी टी एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर एलिमेंट्स कंटेनर एलिमेंट्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड टू बी यूज इन पेयर इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग एंड ऑल्सो क्लोजिंग टैग कंटेनर एलिमेंट्स वो होते हैं जो हम पेयर्स में यूज़ करते हैं मीन्स उनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है जैसे कि H1 टैग है इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी क्योंकि इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो रहा है इसलिए ये क्लोजिंग टैग है 
ये टैग हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा पैराग्राफ का टैग है रेफरेंस का टैग है बॉडी टैग है ये सब कंटेनर एलिमेंट्स हैं इस पूरे को हम एलिमेंट कहते हैं जिसमें स्टार्टिंग टैग कंटेंट और क्लोजिंग टैग होता है देन एम पी टी एलिमेंट्स एम पी टी एलिमेंट्स आर दो टैग रिक्वायर्ड जस्ट द ओपनिंग टैग एंड डू नॉट रिक्वायर द क्लोजिंग टैग एच टी एम एल एलिमेंट्स विद नो कॉन्टेंट आर कार्ड एम पी टी एलिमेंट्स इसमें बस स्टार्टिंग मीन्स ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है और इसमें कॉन्टेंट भी यूज़ नहीं करते हैं जैसे कि बी आर टैग है ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं ये टैग कंप्यूटर को बताता है कि ये टेक्स्ट यहीं स्टॉप कर दो और नेक्स्ट लाइन से इसे आगे स्टार्ट करो इसके अलावा एच का टैग है जो हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है ये सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं मीन्स इसमें भी क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं होता सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही यूज़ करते हैं देन इमेज टैग यूज़ करते हैं इमेज शो करने के लिए फिर मेटा टैग है जो एच के बारे में मेटा डाटा डिफाइन करता है मेटा डाटा बेसिकली डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है इसके अलावा इनपुट टैग्स यूज़ करते हैं बहुत से ऐसे टैग हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते नाउ एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स डिफाइन एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग ये बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एच टी एम एल टैग्स में जो यूज़ कर सकते हैं इसे हम एलिमेंट के एडिशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं जिसे हम स्टार्टिंग टैग में डिफाइन करते हैं तमाम एट्रीब्यूट्स के दो पार्ट्स होते हैं एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है जिसमें अलाइन जो है वो एट्रीब्यूट नेम है इसमें हम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट को इंडिकेट करता है देन की एट्रीब्यूट वैल्यू है जिसको हम कोटेशन मार्क के अंदर हमेशा पुट करते हैं इस वैल्यू को लेफ्ट या सेंटर भी कर सकते हैं जैसे यूज़र चाहता है वैसे ही अब इस एट्रीब्यूट से ये होगा कि हम अपनी मर्जी से टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इसी तरह और भी एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू हैं जैसे कि इमेज के टैग में हम हाइट और विर्थ डिफाइन करके अपनी मर्जी से इमेज को सेट कर सकते हैं एच टी एम एल एडिटर्स एच टी एम एल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाई बाय यूजिंग प्रोफेशनल एच टी एम एल एडिटर प्रोफेशनल एच टी एम एल एडिटर के थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं एच टी एम एल एडिटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है क्योंकि हम इसके थ्रू एरर्स को फिक्स कर सकते हैं हाउ एवर फॉर लर्निंग एच टी एम एल वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्सट एडिटर लाइक नोट पैड एच टी एम एल को सीखने के लिए सिंपल टेक्सट एडिटर यूज़ किया जाता है जैसे कि नोट पैड वी बिलीव इन डेट यूजिंग अ सिंपल टेक्स एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न एच टी एम एल ये एक बेटर वे प्रोवाइड करता है एच टी एम एल को सीखने के लिए इसमें हम सिर्फ नोट पैड यूज़ नहीं करते बल्कि नोट पैड प्लस प्लस भी यूज़ करते हैं जो कि नोट पैड का एडवांस वर्जन है जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एच टी एम एल कोड को नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस में लिखते हैं देन हम इसकी फाइल को सेव करते हैं इसकी फाइल एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम है जिसके थ्रू वेब ब्राउज़र पर पेजेस डिस्प्ले होते हैं वो एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को रीड करता है देन डिस्प्ले करता है और हाँ एच टी एम एल एडिटर सिर्फ नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस नहीं है बल्कि ड्रीम वीवर ब्रैकेट और भी बहुत से हैं जिनके थ्रू हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं नाउ बेसिक स्ट्रक्चर अब हम एच टी एम एल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल वर्किंग करें तो ईजीली समझ आ जाए फर्स्ट डॉक टाइप एच टी एम एल तमाम एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हम इसे लिखते हैं ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है ये कोई एच टी एम एल टैग नहीं है बल्कि ये एच टी एम एल के वर्जन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं अब जो डिक्लेरेशन है वो बहुत सिंपल है ये एच टी एम एल फाइव में यूज़ होती है जो ओल्डर एच टी एम एल वर्जनस थे मीन्स एच टी एम एल फोर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि उसमें डिक्लेरेशन डी टी डी को रेफ़र करती थी मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को इसमें रेफरेंस को यूज़ करते थे डॉक टाइप एच टी एम एल के साथ ही नाउ एच टी एम एल 
ये होल डॉक्यूमेंट पर कंसिस्ट करता है ये कोडिंग में स्टार्ट में लिखते हैं और एंड में इसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं एक्चुअली ये कंप्यूटर को बताता है कि ये एच का डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली वेब पेज के अंदर हिडन की है जो डिफाइन करता है कि किस तरह कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है बाकी जितने टैग हैं वो इसके अंदर आते हैं देन हेड टैग ये पेज के हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है इसमें इम्पोर्टेंट टाइटल का टैग है किसी भी डॉक्यूमेंट मींस वेब पेजेस पे टाइटल नज़र आता है वो इसी टैग के थ्रू आता है हेड के टैग में और भी टैग्स यूज होते हैं देन इसे हम क्लोज कर देते हैं फिर बॉडी का टैग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेब पेज में जो भी नज़र आता है वो सारा कंटेंट इस टैग में लिखते हैं जैसे कि हेडिंग का टैग पैराग्राफ का टैग इमेज का टैग और भी बहुत से टैग है जो बॉडी के टैग के अंदर लिखे जाते हैं ये एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है मींस वो टैग्स हैं जो लाजमी यूज़ करने हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके